السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی عرب نے پاکستان کے لیے نوٹوں کے بلکہ ریال کے منہ جو ہے وہ کھول دیے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب پاکستان کے کئی ہوٹلز خریدنا چاہ رہا ہے جناب دس سالہ سرمایہ کاری کا منصوبہ سعودی عرب کو پیش کر دیا گیا ہے پی آئی اے زراعت انفارمیشن ٹیکنالوجی ہیومن ریسورس پنجاب میں لائف اسٹاک مویشی منڈیوں کے قیام فیڈ فارمنگ زری فارمنگ چنیوٹ میں تانبے اور لوہے کی مائننگ دیامیر بادشاہ ڈیم کوٹ ادو سولر پارک تھر کول گرین فیلڈ منصوبہ جات اور پھر سب سے بڑھ کر ریکوڈک میں سعودی عرب کو سرمایہ کاری کی پیشکش کی گئی ہے اور سعودی عرب نے اس چیز کے اوپر آمادگی ظاہر کی ہے اب شرائط اور طریقہ کار ایس آئی ایف سی کا جو پلیٹ فارم ہے اس سے جو ہے وہ طے کیا جائے گا یہ پولیٹیکل سیاست سے ہٹ کر پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی سربراہی میں سو رکنی جو وفد تھا وہ پاکستان پہنچا صدر وزیر اعظم آرمی چیف وزیر خارجہ دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی ایس آئی ایف سی کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی اور یہ پھر طے پایا کہ جو منصوبہ جات آفر کر دیے ہیں جو پرائیویٹائزیشن ہے نجکاری ہے اس میں بھی سعودی عرب کو کہا گیا ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لے خاص طور پر جو پی آئی اے ایئرپورٹس کی نجکاری اسلام آباد میں دو فائیو سٹار ہوٹلز میں جائنٹ وینچر کی پیشکش کی گئی ہے اور ہوٹلز کے لیے زمین سی ڈی اے دے گا سرمایہ کاری سعودی حکومت کرے گی وفد کو مٹیاری ٹرانسمیشن لائن اور فرسٹ وومین بینک میں بھی سرمایہ کاری کی پیشکش کر دی گئی ہے اور جو بجلی کا ترسیلی نظام ہے اس کو بہتر کرنا ہے تو چاہے یہ جو بجلی کی ترسیل تاروں کے ذریعے ہوتی ہے تو اس کا وہ کافی فرسودہ نظام ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے اس کے اندر بھی سرمایہ کاری کی جو ایک پیشکش ہے وہ سعودی عرب کو کی گئی ہے اور اب وزیر اعظم جو ہیں وہ اٹھائیس انتیس اپریل کو دوبارہ سعودی عرب جا رہے ہیں اور جن معاہدوں کے اوپر آج اتفاق ہوا ہے اس پر دستخط جو ہیں یہ اٹھائیس یا انتیس اپریل کو جو ورلڈ اکنامک فورم سعودی عرب میں ہو رہا ہے ریاض میں ہو رہا ہے وہاں پر ہوں گے اگر نہیں ہوتے تو جناب اچھی خبر یہ ہے کہ مئی میں پھر جو سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم ہیں شہزادہ محمد بن سلمان وہ پاکستان تشریف لائیں گے اور سات ارب ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط کریں گے کیونکہ پاکستان کی اکانمی پاکستان کی معیشت بہت ہی اس کی حالت پتلی ہے تو وہ اس وجہ سے اس اس چیز کو جو ہے وہ آپ کے سامنے میرے ایک بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاست سے ہٹ کر یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ پاکستان کے قومی مفاد کی بات ہے پاکستان کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں کہ جناب سعودی عرب جو ہے پاکستان کے ساتھ نہ صرف کھڑا ہوا ہے بلکہ پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے بھی تیار ہے اور گہرے جو تعلقات باہمی اسٹریٹجک مفادات ہیں ایک دوسرے کے اس میں انہوں نے کہا کہ ایس آئی ایف سی کا جو پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے سرمایہ کاری کا جو عمل ہے اس کو ہموار کیا جائے گا تیز کیا جائے گا اور جو فیصلہ سازی ہوگی وہ بھی تیزی سے فیصلہ سازی ہوگی تاکہ جو اور پھر آئی ٹی کا شعبہ ہے کانکنی کا شعبہ ہے اس میں بھی جو سعودی سرمایہ کار ہیں تو ان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس میں بھی سرمایہ کاری لگائیں اور سعودی وفد نے پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے جو اپنا تعاون ہے پاکستان کو اس کا واضح طور پر جو ہے وہ یقین جو ہے وہ دلا دیا ہے ٹھیک ہے جی یہ تو ہوگی خبر پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ صدر وزیر اعظم آرمی چیف اور دیگر اعلیٰ حکام کے ساتھ سعودی وفد کی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو اس میں پاکستان کی جو بہتری ہے وہ اولین جو ہے ترجیح ہے اب اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر کیونکہ دیکھیں خیرات اور بھیک 
کشکول کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انویسٹمنٹ کو اب جو ہے وہ فروغ دیں اور اسی سے ہی جو ہے وہ معاملات میں جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے ایک تو یہ بات ہوگی اب دوسری طرف آ جائیں وہ بات ہے جی تحریک انصاف کی تحریک انصاف بھی اب کھل کر جو ہے جی مولانا کے ساتھ چیچو میچو ہو گئی ہے جو مولانا کے ترجمان کی طرف سے بیان دیا گیا تھا اور شیر افضل مروت اور ان کی کلاس لی گئی تھی تو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی علی محمد خان بریسٹر گوہو اور یہ شیر افضل مروت تو انہوں نے کہ جناب واضح طور پر یہ کہا کہ حضور والا مولانا فضل الرحمان اگر کہتے ہیں کہ داندلی ہوئی ہے تو داندلی صرف خیبر پختون خان میں نہیں پورے ملک میں ہوئی ہے تو خیبر پختون خان میں تو ہماری حکومت ہے لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ مل کر تحریک چلانا چاہتے ہیں تو تحریک چلائیں لیکن اس طرح وہ نہیں کریں کہ وہ جناب ہم پہ تنقید بھی کریں اور ہمارے ساتھ بھی بیٹھنے کی کوشش کریں تو وہ لائنیں کافی ان کی جو ہے نا وہ خراب ہو گئی ہیں تعاون کی لائنیں جو ہے نا وہ اب لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی بیل منڈے چڑھے گی راستے ان کے جو ہے نا وہ الگ الگ ہی ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اور جے یو آئی فرے کے اور ظاہر ہے وہ نظریات کا بھی معاملہ ہے پھر وہ بیانیے کا بھی ایشو ہے تو مولانا اپنی تحریک وہ شروع کریں گے تو ابھی ان کے دونوں کے درمیان جو معاملات ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ اب پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف تک جو ہے وہ آ گئے ہیں اور ایک دوسرے سے اب تعاون کی بجائے وہ جو بیان بازی ہوتی ہے نا سیاسی ایک دوسرے کو پھر الزامات کے حوالے سے وہ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور پھر جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو آج درخواست تھی جی بشرا بی بی کی کہ بنی گالا سے ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے تو یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ خارج کر دی ہے جو شعیب شہین جو وکیل تھے بشرا بی بی کے وہ پیش ہی نہیں ہوئے میاں گول حسن اورنگ زیب نے بڑے زبردست ریمارکس دی ہیں انہوں نے کہا کہ جناب پہلے تو ہمیں آپ بیانیاں دے دینا کہ آپ لوگوں کا بشرا بی بی کو بنی گالا سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا بیانیاں کیا ہے کوئی درخواست دے دیں کیونکہ وہ ایسی انفارمیشن تھی کہ یہ اندرونے خانہ یہ کہتے ہیں جی نہیں جی بس ٹھیک ہے جی وہ بنی گالا ہی ٹھیک ہے تو بار پھر عمران خان کو اور بشرا بی بی کو خوش کرنے کے لیے تو وہ کہتے ہیں جی جی ان کو وہاں پہ منتقل کرے تو پھر انہوں نے کہا جی آپ پہلے بیانیاں بنا لیں آپ چاہتے کیا ہیں یہ چوپڑیاں اور نالے دو دو والا حساب جو ہے نا وہ میرے ساتھ نہ کریں تو وہ وہ پیش ہی نہیں ہوئے تو جب وہ پیش نہیں ہوئے تو جج صاحب بڑے پھر ناراض ہوئے برم ہوئے تو انہوں نے کہا جی یہ دلچسپی کا عالم ہے کہ وہ اپنی جو موکلا ہیں وہ اس کو وہ چاہتے ہیں جی ان کی منتقلی ہو اور وکیل صاحب جو ہیں وہ غیر حضرت انہوں نے درخواست خارج کر دی اور جب درخواست خارج کر دی تو شیف شہین صاحب جو ہے وہ عدالت پہنچ گئے دیکھو اس وقت تک جو تھا وہ جج صاحب اپنا فیصلہ جو تھے وہ سنا چکے تھے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی والے بھی نا عمران خان اور وکیل جو ہے نا پی ٹی آئی کے وکلا یہ بھی عمران خان کے ساتھ اور بشرا بی بی کے ساتھ کوئی نا پنگ پونگ جو ہے نا وہ کھیل رہے ہیں اور ان کو بچاروں کو ظاہر مال پانی فیس فیس انہوں نے لینی ہوتی ہے تو ان کو تو کہتے ہیں جی بہ جی ہم آپ کا بڑا مقدمہ لڑ رہے ہیں بڑا کیس لڑ رہے ہیں لیکن اندرون خانہ جو معاملات ہیں وہ تو پھر میں آپ کو بتا ہی دیا کہ وہ اندرون خالہ ان کے اندر چپکلش بھی ہے ان کے اندر اختلاف بھی ہے ان کے جناب ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے جو ہیں وہ اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں اور پھر جو سیاسی رہنما ہیں اور پی ٹی آئی کے جو اپنے وکیل ہیں ان کا جو لائنمنٹ ہے وہ ان کی الگ الگ لائنمنٹ ہے جس کی وجہ سے بہت ساری جو چیزیں ہیں جو بہت سارے معاملات ہیں پی ٹی آئی کے وہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس کے ہاتھ میں ہے ہر بندہ یہاں پہ جو ہے وہ لیڈر بنا ہوا ہے تو یہ دو تین ایشوز سے جس کے اوپر آپ کی توجہ چاہیے تھی پاکستان ذمہ دار